বন্ধুরা আজকে আমরা পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রের নতুন একটি অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি সেটি হলো সূচক সংখ্যা চলো বন্ধুরা অধ্যায়টি শুরু করার আগে আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি সূচক সংখ্যা বলতে আসলে কি বুঝি সূচক সংখ্যা এর ইংরেজি শব্দ হচ্ছে ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স নাম্বার এই সূচক সংখ্যা বা ইন্ডেক্স নাম্বারটি হলো যেই সংখ্যার সাহায্যে সময় স্থান বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে কতগুলো দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন বা মানের আপেক্ষিক পরিবর্তন পরিমাপ করা হয় তাকে সূচক সংখ্যা বলা হয় বন্ধুরা তোমাদেরকে সূচক সংখ্যার সংজ্ঞা পরীক্ষাতে লিখতে হতে পারে তাই অবশ্যই সূচক সংখ্যা এই সংজ্ঞাটি ভালো মতো আয়ত্ত করতে হবে তবে তার আগে চলো আমরা একটু বুঝে নেই সূচক সংখ্যা বলতে কি বুঝি সূচক সংখ্যার সাহায্যে আমরা মূলত আপেক্ষিক পরিবর্তন পরিমাপ করে থাকি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিলে ব্যাপারটি আরেকটু ক্লিয়ার হবে ধরো বাংলাদেশে বাংলাদেশে চালের দাম আমরা ক্যালকুলেট করছি প্রাইস অফ রাইস চালের দাম এবং কোন সালে ইয়ারগুলো লিখছে এখানে ইয়ার এবং প্রাইস অফ রাইস ধরে নিচ্ছি দুই হাজার চোদ্দো সালে চালের দাম ছিল আমি ধরে নিচ্ছি চল্লিশ টাকা দুই হাজার পনেরো সালে চালের দাম ধরে নিচ্ছি তেতাল্লিশ টাকা দুই হাজার ষোলো সালে ধরে নিচ্ছি চালের দাম চুয়াল্লিশ টাকা দুই হাজার সতেরো সালে ধরে নিচ্ছি উনপঞ্চাশ টাকা এবার এখান থেকে যদি আমরা ইন্ডেক্স নাম্বারটা ক্যালকুলেট করি তাহলে দাঁড়াবে ইন্ডেক্স নাম্বার আমরা দুই হাজার চোদ্দ সালের সাপেক্ষে দুই হাজার পনেরো সালের ইন্ডেক্স নাম্বার যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে সেটি হবে একশো সাত দশমিক পাঁচ আমরা কিভাবে ইন্ডেক্স নাম্বার বা সূচক সংখ্যা ক্যালকুলেট করেছি সেটা তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখতে পারবে তবে এখন জেনে নাও যদি আমরা সূচক সংখ্যা ক্যালকুলেট করি তাহলে দুই সালের সাপেক্ষে দুই সালে চালের সূচক সংখ্যা একশো এভাবে করে যদি বাকিগুলো আমরা লিখে ফেলি তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান টু টু ফাইভ সূচক সংখ্যাগুলো এমন হবে এবং এই প্রত্যেকটি দুই হাজার চোদ্দ সালের সাপেক্ষে করেছে অর্থাৎ আমরা একটি একটি সাল এর সাপেক্ষে অন্য সালগুলোর চালের দামের সূচক সংখ্যাগুলো বের করেছে দেখো বন্ধুরা তোমাদেরকে যদি বলা হয় দুই সালে চালের দাম ছিল চল্লিশ টাকা পনেরো সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেতাল্লিশ টাকা অর্থাৎ তিন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা না বলে আমরা যদি বলি দুই সালের সাপেক্ষে দুই সালে চালের সূচক সংখ্যা একশো সাত দশমিক পাঁচ এটি দ্বারা তোমরা বুঝতে পারবে যদি ১৪ সালে চালের দাম একশো টাকা হয়ে থাকে তাহলে দু সালে চালের দাম একশো দশমিক পাঁচ টাকা হয়েছে অর্থাৎ সেভেন চালের দাম ইনক্রিজ করেছে ঠিক একইভাবে আমরা যদি পরেরটার ক্ষেত্রে বলতে চাই তাহলে বলতে পারব দুই সালের সাপেক্ষে দু সালে চালের দাম টেন পারসেন্ট ইনক্রিজ করেছে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা যদি প্রত্যেকটি সালে চালের দাম কত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা না বলে কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ করেছে তাহলে আমরা সেটিকে আরও সুন্দরভাবে বুঝতে পারি শুধু এটি নয় আমরা ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে অনেক ব্যবহার করে থাকি ইন্ডেক্স নাম্বারে সেটা পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখানো হবে এবং আমরা কিভাবে করে এই ইন্ডেক্স নাম্বার ক্যালকুলেট করি সেটিও পরবর্তী ভিডিওতে ভিডিও দেখানো হবে কিন্তু ইন্ডেক্স নাম্বার আমরা অনেকভাবেই নির্ণয় করতে পারি সেই প্রত্যেকটি সিস্টেম তোমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে ভালো মতো ব্যাখ্যা করা হবে তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখা শুরু করি আজকে এ পর্যন্তই